Friða viðlöður utanríkisráðfara Úkrainu og Rússlands í dag skiluðu engu. Atlasarsbandalagið hefur fjölgað í herliði sínu í nágrannaríkjum Úkrainu. Eistarsarsríkin kalla eftir fastri viðvöru bandaríkja hers. Lögreglu og landamæraböldum er ætlað að líta eftir hugsanlegum vígamönnum og fólki sem ferðast á fölsuðum skilríkjum frá áttakasvæðum í Úkrainu. Sviðstjóri landamæra hjá ríkislögreglustjóra segir þetta vel þekkt vandamál. Þjóðin borðar allt of lítið af ávókstum og grænmeti miða við ráðleikinga landlæknis, mettuð því tæri orðin stærri þáttur í mataræði landans. Vel gengur að hreinsa upp eftir olíuleika á suðureyri á Súandafyrði. Í Súandafyrði að örlög olíublöð træðarfugla eiga að ráðast á næstu dögum. Ekki hefur gengið sem skildi að koma upp nýjum virkjunum, segir iðnaður á þeirra, brýnt sér að hraða orkuöflun, bæði fyrir orkuskiptin og til að laða að ímiskonar iðnaður og borðið gagnaður. Gott kvöld. Staðan helmingur í búa kænugars höfuborgar Úkrainu hefur flúið borgina síðan Rússa ríðust inn í landið. Um þrjár miljónir búa alla jafna í borginni. Tvær vikur eru í dag frá því að Rússland sér ríðust inn í Úkrainu. Síðan þá þá hafa tvær koma þrjár miljónir Úkrainu manna flúið land. Sergei Lavrov utanríkisáfara Rússlands og Dimitro Kuleba utanríkisáfara Úkrainu hittust í Tyrklandi í morgun. Fundinum lauk á niðurstöðu og var hvorki samiðum vopnarlí, nýja öðrugan flutning íbúa frá stríðsjáðum svæðum og borgum. This meeting was both, this conversation was both easy and difficult. Easy because Minister Lavrov basically followed his traditional narratives about Ukraine. Difficult because... I did my best to at least uh, find uh, a diplomatic solution to the humanitarian tragedy unfolding in, uh, the, uh, on the battleground and in the besieged cities. Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским, и, наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет, но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Вы верите в то, что может начаться ядерная война? Спасибо. Я не хочу в это верить и не верю. Ég abrassjöð þess að vannumanni stu að jæðirnu í tíma og kontexti. Já, þannig að spilinni aðeins meira heldur en að hafði verið þýtt af Sergei Lavrov sem að sjálfsagt hefur verið með sama söngin og hann hefur verið með alla þessa deilu. Ráða minn eistarsalsi ríkjana kalla eftir fastri viðveru bandaríska hersins. Atlasars bandalagið hefur aukið viðbúna sinn í grannríkjum Úkrainu að undanförnum vegna einn rossar rússa. Um 20 bandalagsríki voru með um 5000 hermenn samtals í Eistlandi, Lettlandi, Litóin og í Póllandi í fjölþjóðlegum herliðum í februar. Miða við yfirlýsingar áðamanna í ríkjunum er útlit fyrir að fjölgað verði í liðunum úr 5000 í 7000 á næstu vikum. Ísland hefur sent þrjá borgaralega sérfræðinga í upplýsingamiðlun, eitt til Eistlands, eitt til Lettlands og eitt til Litóins. Bandaríkjamenn fara fyrir fjöldhjólega liðinu í Póllandi. Bandarískum hermönnum í Eistrasaltsríkjunum hefur verið fjölgað að undanförnu en þeir voru ekki inn í tölunum sem nefndar voru áðan. Viðvera bandaríkjamanna þar er ekki föst en ráðamenn hafa kallað eftir fastri viðveru. Nú síðast í vikunni rættu utanríkisráðherrar Lettlands og bandaríkjana þessi mál og sá Lettneski ítrykkaði beðinu um varanlegt herlið vegna stöðunar. The United States has deployed an additional 7,000 forces uh, to Europe. We've repositioned forces already in Europe to strengthen NATO's eastern flank. Bresk stjórnmöld hafa frist egnir rússneska auðjöfusins og Romans Abramovic vegna innrása rússa í Úkrainu. Abramovic er eigandi knastbundi félagsins Chelsea og hefur egna fristingin umtalsvel áhrif á starfsemi félagsins. 
Nærsmennifélagin má ekki selja mið á heimaleiki sína til að mynda. Þá er verslum félagsins verið lokað því þar má heldur ekki selja varning tengdan til sí. Þá má félagi hvorki kaupa nýja leikmenn, nýja hækka laun þeirra sem þegar eru á mála hjá félaginu meðan þetta fyrirkomulega er í gildi. Bæði karla og kvennalið félagsins eiga leiki í kvöld og þeir fara báði fram samkvæmt áætlun. Björnberg, deildastjóri greiningar hjá Íslandsbanka, þú við skrifa mikið og rætt um peningarlið í þróttana. Vitum við dæmi um það að félag hafi lent í álíka eignafristingu? Nei, ég hugsa nú ekki. Ekki síst vegna þess að hér er ekki um að ræða niðurstöðu dómsmáls, hvorki venjulegum dómstól eða íþróttadómstól, heldur eru um að ræða pólitíska ákvörðun stjórnvalda í Bretlandi um að kyrrsetja knattspinnufélag og það hugsa ég sé einstæmi. Til því að stjórnum prýtt lið, Abramovic hefur keift mikið fyrir mikla penninga og þar spila nokkuri af bestu fótboltamönnum heimsins. Er þetta heldur áfram? Getur félagið haldið þessum stjórnum? Nei, það er einfalt að svara því. Það veldur afskapla mikið á því hversu hratt og vel gengur að koma félagin í hendunar á öðrum eigendum. Á meðan beðið er, þá molnar undan klúbnum. Þá rotnar félagið að innan tekju öflunar möguleika félagsins eru ákaflega takmarkaðir í dag. Þrátt fyrir að leikmennum eins og hún endi sér gert að mæti vinnuna, að þá er mjög erfitt að reka þetta félag eins og staðan er í dag. Og þá verður erfitt eins og að endunýja samninga við leikmenn, þá munu þau missa styrtaraðila og þá er framtíð félagsins stelt í voða. Vistu um fleiri íþróttalíð sem að eiga hætti að lenda í sérbæru stöðum? Ef við lítum sérstaklega á þær aðgerir sem beint er að rúsum vegna innrása rúsa í Úkrænu, þá eru svo sem ekki mörg félög í eigu rúsneskra ólíkarka, en Mónakó í Suðfræklandi er eitt af þeim. Það sem er þó kannski áhugaverðara er að velta fyrir sér hvort þetta hafi skapað ákveði fordæmi þessar aðgerir bresku ríkistjórnarinnar. Við vitum sem er að okkur lið, jafnvel mjög stór, eru í eigu, beitni eigu þjóðríkja, fulltrúa þjóðríkja eða einstaklinga með mikil tengsl við ríki sem hafi verið söguðum í alvarlega glæpi og jafnvel beinar árásir á nágræna sína. Hvort þessir eigendur þurfa núna að vera varir um sig verður mjög áhugavert að fylgjast með og ekki dútulokað. Takk fyrir komin í beina útsendingu Björnberg. Landamæran verður og lóruglumenn eru hvatti til þess að sína sérstaka orðverkni gagvart fólki sem kemur frá átakasvæðanum í Úkrainu. Þeim er ætlað að líta eftir hugsanlegu vígamönnum og fólki sem ferðast á fölsuðum skilrikjum. Mikið hefur reynt á lögjæslun og keflavíkuflugvöldi bæði eftir að sóttvartar reglu voru rýmkaðar og með fjölgun þeirra sem leið eiga um völlin. Álægið á móttökukerfi landamærana var fært á hættustig í byrjun vikunar. Eru þið ekki líka smeikir um það eins og allstaðar í allri lögjæslu að innlanum þetta fólk sem að hefur nú mátt þóla það mikla þjáninga samt að þar leynist einhver sem að á ekki verðar? Á þetta hefur nú verið bent í þessum skýslum sem við erum að skoða og þetta er unni vel þekkt þegar að mikil fólks flótti verður frá ákveðnu svæðum að því getur fylgt einhvers konar önnur aðrir einstaklingar sem að við þurfum að hafa sérstaka gát á og auðvitað erum við vel meðvitum um þetta en við erum ekki að sjá þetta í neinu mæli hér í dag. Í stöðuskýstu landamerasviðs er ekki slörglustjóra kemur fram að rúmlega helmingu þeirra einstaklinga sem tengjast Úkrainu hafi komið hinga til lands í reglubundu áhættunarflugi frá Varsja og Búdapest. Út marsmánuð eru 38 flugferðir að meðaltal og viku hinga til lands og 8 frá Ungverjalandi. Í leiðbeningum til landamara varða og lauraglu er lögð áhersla á að þeir þekki útlít og formát valarleifiskortum sem Úkrainsk yfirvöld gefa út til þriðja ríkisborgara. Landamærasvið ríkislaurugljustjóra áætlar að til loka marsmánaðar komið hinga 248 manns með tengst við Úkrainu. Manns þú eftir því bara á síðustu vikum eða mánuðum að hinga hafi komið menn sem að eru á sakaskrá? Sko ekki beint tengt þessu en þetta er svo sem gerist annars slægið að hinga koma að einstaklingar sem að eru, já, meðal annars er handtöku skipun á og og hérna er óheimilt að koma inn á sengir svæðið og svo leiðist þeim. Þetta er nú svona daglegt brauð þannig síðan en tengist á engar hátt einhverju nýju umhverfi eins og við sjáum það í dag. Aðeins 2% þjóðarinnar fylgja ráðleggingum landlæknis embættisins um að borða nóg af ávöxtum og grænmeitin. 
Við drekkum minna sýkra gós en áður og borðum meira mettaður í fítu. Landskönnun á matræði landsmanna 2019 til 2021 var byrt í dag en samskonarkönnun var síðast gerð 2010 til 2011. Matræði hefur bæði þróast í átt að ráleggingum og fjærðin allt eftir því hvaða matvæli og næringarefni við erum að skoða. Þannig borðum við að meðaltali 60 grömmum minna af rauðu kjöti á viku en í síðustu könnun en þó borða rúmlega 60 prósent landsmanna meira en mælt er með eða um 500 grömm á viku. Á móti kemur þá hefur neysla sigraðra gós og svaladrykja minkað um 40 prósent en við drekkum fjórðungi meira af slíkum sigurlausum drykkjum. Og við komumst ekki nálægt í að borða nú mikið af ávöxtum og grænmeti á dag. Við borðum að meðaltali 213 grömm á dag sem er svipað og er á þessum diskina en við ættum að vera að borða miklu meira, 500 grömm á dag og þá þarf heldur betur að bæta á þennan disk hérna. Fiskneysla stendur í stað. Hún er að meðaltali 315 grömm á viku en þyrfti að vera 375 grömm. Ungar konur borða sérstaklega lítið af fiski, aðeins 1% þeirra borðar fisk tvisvar til þrisvar í viku eins og ráðlagt er. Við drekkum minni mjólk en við gerðum fyrir um áratug en borðum hins vegar meiri ost. Sala á fitu minni mjólkurvörum hefur dreist saman en þó hefur sala á ný mjólk aukist. Við innbyrðum að meðaltali 2044 kilo kaloríur á dag og hefur hlutfall fitu af heldarorku aukist enda sögðust 7% svarenda vera á keto mataræði. Já, við telum okkur sjá það. Til dæmis minni ávastarnesla og sem álega því að þá er minni nesla á trefi efnum og sjöfitamini og svo sjáum við líka að það er meiri nesla á feitari mjörkuvörum og metta að fitan fyrir upp á við. D-vitamin nesla þeirra sem ekki taka lýsi eða aðra D-vitamin gjafa er langt undir ráðlegum dagskamti eða 5 mikrogröm á dag þegar hún ætti að vera 15 til 20 mikrogröm á dag. Vel gengur að hreinsa dísilóliu sem lag úr olíutanki orkubús vestfjörða upp úr tjörninni og höfninni á suðurreyði. Minni jarðvegsmengun varð af lekanum minn óttast var. Veðrið lék starfsmenn Orkubús Vestfjörða grátt í morgun, þar sem þeir unnu að því að hreinsa upp olíuna sem hafði lekið í tjörnina og höfnina á suðureyri fyrir helgi. Notast er við skimmer, vél sem sígur olíuna upp úr vatninu. Pilsur og ísogsmottur sjúa líka í sig olíuna en láta vatnið vera. Við erum núna að reyna að hérna hemja olíuna á ákveðin, eða sérst, hérna, króana af, svona eins og hérna, í sérst, svona þessu hotni, nota skimmer til þess að ná henni upp, nota pulsur og ísoksmáttur sem virka mjög vel til þess að ná olíunni upp og virka svona eiginlega betur heldur en skimmerinn og það er það sama í höfninni. Meira en 9000 lítrar láku úr niðurgröfnum olíutankinum við kindustöð orkubúsins. Mikil lykt lagðist yfir þorpið og var sundlöginni lokað og skólabörnum haldið inni vegna lyktarmengunar. Þá hefur mikið af æðarfugli orðið illa fyrir barðinu á olíunni. Ekki mengaðist jafn mikið af jarðveg og var óttast. Olían fór ekki í jörðuna í kringum tankin. Heldur beint í drenlögn og í rör og þaðan í tjörduna og út í höfn. Við erum búin að vera að skóla rörið út síðan í gær og það hefur bara virkað þannig að greinilega uppsprett hann það er búið að stoppa uppsprettuna sem er bara mjög jákvætt. Þannig að þetta er fyrst og fremst tjörnin og svo sjórinn? Já, tjörnin og höfnin. Og það er bara vinna og það verður vinna næstu daga og jafnvel kannski vikur. Já, hreinsuna aðgerðirnar ganga vel en það er einmitt fuglarnir sem að hafa orðið verst úti í þessum olíuleika og hérna á fuglabjörguna stöðinni á Suðureyri er maður sem búin að eyða þó nokkrum tími að reyna að bjarga fuglunum. Eina við hvað er þessi fuglun og mun hressar enn þegar við hittum hann í gær? Já, þetta er Jói sem við sáum í fréttinni í gær. Hann gata alltaf haldið upp í haustnum þegar við spjöldum saman síðast en nú er hann búin að hafa svona rúma sólaring, hann er búin að borða núna 15 lóðnur og búin að drekka helling og byrjaðar að tuska hinnar endurna til. Svo að þetta er vel hægt að bjarga þeim og það er hérna bara smá vinna en það er mjög hérna gerlegt að koma þeim á legg aftur sko. Það er væntanlega það sem að þið vil í sjá gerast? Ég held að við viljum öll sjá það sko, ekki bara hérna á svæðinu, þetta er bara okkar skylda að hérna sem náttúruundarsinnar og dýravinnir bara að gera allt sem við getum til þess að bara að hérna við byrjum eigum að byrja viðingu fyrir náttúrunni og hérna við eigum að gefa þeim tækjaveri. 
einmitt en þetta er nú búið að vera mjög viðburðaríkir dagar hérna á Suðureyri og Sædís hvað er það sem að þið takið svona sem að þú tekur helst út úr þessari atburðarás? Já það er náttúrulega gríðilega margt sem að má læra af þessu og ég held að það sem að fyrst og fremst er það sem að íbúar hér eru mjög reyðir yfir er skortur á upplýsingum og sérstaklega þá upplýsingum sem snúa að heilsufólks er óhætt að vera úti, má ég setja barnum mitt að sofa úti í barnavagni, er þetta að fara í sund, mega börnum frá út í frímínátur, þetta er allt upplýsingar sem til dæmis koma ekki fyrir henni gær og þetta stóra umhverfisleis verður á föstudaginn. Og síðan er þetta kannski viðbröðin líka að það hefði mátt vera betri viðbræðs áætlun eða minnst að kosti vantar eitthvað inn í hana sem varðar þá sem varðar þá aðeila eins og myndiræðir, hann kemur í gær, dýralækninin kemur ekki fyrir hann á morgun og allan þann tíma eru fuglarni búin að liggja í olíu hér í höfninni. Mitt. En dýralækninin kemur á morgun og það má búast við því að örlög fuglarna verði ráðin í kjölfarið en við kveðjum hérðan á Söðureyri. Takk fyrir það, Elsa María og við ætlum til höfuborgarinn að því að borgara og samþýtti í dag að nefnd þriggja óháðurar sérfræðinga í því skipu til að rannsaka starfsemi Vöggustofa sem starfræðist að voru í Reykjavík og síðustöld. Vöggustofana og hlýðarenda og Vöggustofa Torvaldsins félagsins voru starfræktar í Reykjavík frá 1939 til 73. Þar voru börn einstæðra, fátækra og veikra vistuð og andlegum þarfum þeirra líkt sinn aðeins líkamlegum. Starfsemin komst í umræðuna í júli í fyrir þegar að fimm menn sem vistaði voru á vokustofum gengu á fund borgarstjóra og óskuð eftir rannsókn. Eitt þeirra, Árni Há Kristjánsson, sagfræðingur, lýsir ákvörðuninni sem sigri þeirra sem þrýstu á um rannsókn. Iðnaður á þeirra segi brýnt að hraða orkuöflun svo unnt sé að hætta nótkun jarðefna eldsneytis fyrir 2040. Íslendingar þurfi líka meiri orku til þess að laða að sér iðnað og borð við gagnaver. Orkuskipti í samgöngum á landi eru komin á gott skrið. Hins vegar er enn óleist hvernig unnt verður að knýja flugvílar og skip án jarðefna eldsneytis en metanól hefur verið nefnt. Í sáttmála ríkistjórnarinnar er sett fram það markmið að ná fullum orkuskiptum fyrir 2040. Við þurfum meiri orku, við þurfum líka að nýta hana betur og getum hort til nýrra tæknilausna í þeim efnum. Áslegu Arna rættum orkuskiptin í ávarpi sínu og innþingi í dag. Hún segir ekki að það gengið sem skilda að koma upp nýjum virkjunum. Nei, það hefur einfallega ekki gengið, okkur hefur einfallega mistekist að ná sátt um þessi mál og ná árangur í því að hreyfa okkur hraðar. Og nú er bara mála linni. Hvað þarf að gera? Þarf að reysa stóra vassapsvirkjanir? Nei, ekki endilega. Það er auðvitað að verða að greina það á annað. En það eru líka ný tæki eins og með vindorkuna sem við höfum ekki verið að nýta okkur. Við þurfum að hraða því að það sé ský rammi um það svo við getum farið að nýta okkur þann valkost líka. Og svo eru aðra lausnir í sjómáli en við þurfum einfallega meiri orku en líka til að laða að hér ímis konar iðnað hvort sem það er gagnaver eða annað sem er mikilvægt fyrir okkur. Landvend telur hins vegar ekki sér þörf á nýjum virkjunum, unnt sér að nýta orku betur og spara hana með því að fólk breyti hefðun sinni. Ég held að fólk sé ekki tilbúið að skerða lífskjör sín til langra framtíðar vegna orkuskipta. Við eigum að nýta tækni lausnirnar og við erum til dæmis með grænasta áli heimi, við erum að leggja svo mikið að mörkum í þessu og þannig eigum við ekki að slá af heldur frekar að gefa í. Formaður sambands íslenskar lóndýra bænda óttast að innrós rússa í Úkrainu geti verið enn eitt höggið fyrir greinina. Eftir vonum betri tíma eftir faraldurinn viljist frost vera komið á í sölu á skinnum. Nýju lóndýra búið eru nú starfandi á Íslandi og hefur þeim fækkað um rúmlega helming á áratug. Á skörðugili í Skagafyrði er eitt stærsta bú landsins. Þar hefur staðan verið frekar snúin undanfarinn misseri. Frá því að COVID faraldurinn byrjaði 2020 að þá náttúrulega kom mikið stopp í þennan markað. Þetta er COVID til byrjaði náttúrulega í Kína og Kína markaður fraus var í framhaldinu og þeir keftu ekki skinn 2020 og ekki 2021. Að maður kannski hélt að núna þegar COVID er að ganga niður og þá færi þetta að lagast. Og það stendi vissulega í betri tíð, verð hækkaði mikið og markaðir voru farnir að taka við sér. En þá réðust rússarinn í Úkrainu. Maður áttinu svona að vona því að það væri að greiðast úr markaðsflækjunni og hérna kannski að færa einhver sala í gang. En þá hófst þessi innrás og það er náttúrulega kaupir engin eitt. 
Óttastu að þetta geti farið með, með greinina? Ég ætla ekki að spá neinu á þessum tímapunkti en, en ég held að ef, ef að staðan verður sú hér á setni hluta ársins að skinn ætla ekki að seljast árið 22 þá spá ég því að það verði ennþá meiri og veruleg fækkun á framleiðendum í Evrópu. Faraldurinn hafði ekki aðeins áhrif á markaði því eftir að smit greindist í mikkum í Danmörku voru öllum dýrum í landinu fargað. Búin hér við að stafa sloppið mun betur. Hér voru tekin síni á öllum búum tvisar sinnum að mér minnig. Matvælastofnun stóð fyrir því og það greindist aldrei COVID í, í mink hér og, og það hefur engin bóndi hér á landi upplifað það að COVID hafi farið í minkanni hjá honum. En þetta upplifi í Danmörku var náttúrulega algjör óþarfi og, og byggt á sandi og stóru miskilningi og hreinu rugli. Og þá er að kynna sér hvað er í kastljósi í kvöldsins síðu í dag. Já, við ætlum að ræða við einn umdeildasta og umtalaðasta stjórnmálamann síðustu ára við þessi haugstóttur sem tilkyndi gæra hún ætlaði ekki að bjóða sig fram til áframhaldandi setu fyrir miðflokkin í borgarstjórn. Við ræðum líka við Harald Þorleifsson, frumkvöðul og aðtafnamann sem hefur lokið við að byggja hundra þjólastólaramba í miðborg Reykjavík og ætlaði að sé nú enn stærri hluti. Og svo förum við í hafnarhúsi þar sem við forvitnust um það sem er á dagskrá á fjögura daga listahátið í listasafni í Reykjavíkur. Takk fyrir það og við ætlum að segja ykkur frá því að það er spáð stífri sunnanátt og má reikna með mikilli úrkoma á kaflum suðaustanlands allan morgundaginn. Af þeim sökum eru líkur á vatnavöxtum í ámásvæðinni en einnig getur úrkoma leitt til skriðufalla. Það stýttir ekki upp að fullu suðaustanlands fyrir á laugatasmorgun, segir Theodor Freyl Hervarsson viðurfræðingur sem að fer yfir rauðurhorfna næstu daga að loknum íþróttafréttum sem etta sér Pálsdóttir sér um í kvöld. Eini keppandi Íslands á vetrar Olympiumóti fallaðra í Beijing, Hilmar Snær Örvarsson kefti í fyrri grein sinni af tveimur á mótinu í nótt. Ég gerði bara klöfali mistök. Við skiptum yfir á ásvelli þar sem undanúslit kvenna í byggarkefninni í handbolta eru í fullum gangi. Og við förum yfir ótrúlegan spennuleik gerkvöldsins þar sem káa tryði sér seinni miðan í úrslitin karlameginn með sigri á selfysingum. Valsarar býða þeirra í úrslitunum. Helstu fréttir kvöldsins, fríðar viðræður utnæringisáttara Úkraina og Rússlands skilduð yngu. Atlasarsbandaða ég hefur fjölgað í herliði sínu í nágrannaríkjum Úkraina, Eistasarsríkin kalla eftir fastri viðveru bandaríkjahæs. Lörglu og landamæra vörðum er ætlað að líta eftir hugsanlegum vígamönnum og fólki sem ferðast á fölsuðum skilríkjum frá átakasvæðum í Úkraina. Sviðstjóri landamæra hjá ríkislörglustjóra segir þetta vel þekkt vandamál. Þjóðin borðar allt of lítið á ágústum og grænmeti miða við ráleikinga landlæknis. Mettuð fita er orðin stærri þáttur í mataræði landans. Vel gengur að hreinsa upp eftir olíuleika á suðureyri í Súundafyrði, örlög olíublöytra æðarfugla eiga að ráðast á næstu dögum. Næstu fréttir klukkan tíu gold, bæði útarpið og sjónvarpið. Við minnum ykkur á vefinn okkar sem að vakið allan sólarhingin, þessum fréttatími lokið og veðið sæll.